ജനങ്ങൾ തന്നെയാല്ലേ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രി ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതിന്റെ ഒരു കീ ഫിഗറാണ് അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം മെഷീൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ് അവർ ചെയ്യേണ്ട വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഹ്യൂമൻ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെ സോ അത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് എഫിഷ്യന്റ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കെയറും വരുമ്പോൾ അതായത് ഒരു കൺട്രിയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് അവരൊന്നും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല അപ്പൊ ആ കൺട്രിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവോ അവിടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന് കൂടി എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രിയിലെ ആളുകളൊക്കെ എന്താണ് കുറച്ചൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ എന്താ മെഡിക്കൽ കെയർ നല്ല രീതിയിൽ കുറവാണ് അപ്പൊ കൺട്രിക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാകില്ല സോ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് വേണം അത് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ആര് വേണമെന്നാ പറയുന്നത് ആര് വേണം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ആരൊക്കെ വേണ്ടട മെഡിക്കൽ കെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതൊരു പോപ്പുലേഷനും നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് സോ എന്റെ മക്കൾക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാ മിസ് അത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ റെഡി അല്ലേ മിസ് അപ്പൊ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുകയാണേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേടാ പീപ്പിൾ ആസ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആള് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചിട്ടാ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീൻസിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാ അല്ലെ പഠിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് എ അസെറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് എ ഡയബിലിറ്റി ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൺട്രീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു അസെറ്റ് ആണ് അവര് അസെറ്റ് ആണ് അതൊരിക്കലും എന്താണ് ഒരു ലയബിലിറ്റി ഒന്നുമായി മാറില്ല പോപ്പുലേഷൻ എന്താന്നാ പറയുന്നത് ഒരു കൺട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസെറ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കാം How does the population work in the development of the country? എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അതൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താടാ ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ടു ഡ സം പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക് സച്ച് പീപ്പിൾ ആ കോദ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഹ്യൂമൻ മീൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാൻ മൂലധനം നമുക്കല്ലേ അറിയാം എന്ത് ബിസിനസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണം ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മേ ബി അതെന്താ ഒരുപാട് കുറച്ച് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ഇന്റർനെറ്റ് കഫേ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ ആ ഒരു കമ്പനിയെ ബേസ് ചെയ്തെടുത്തു അത് അവിടുത്തെ അസറ്റ് ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഹ്യൂമൻ ആണ് സോ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താടാ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അവർ നോളജ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് അവരെന്താ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം മക്കളെയും മിസ്സിനെയും ഒക്കെ എന്ത് വിളിക്കാം ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് നോളജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്കിൽഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺട്രിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ മക്കളും മിസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഹൗ ഈസ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് നോക്കട്ടോ എടാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരത്തെ മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ
എഡ്യൂക്കേഷനും മെഡിക്കൽ കെയറും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൺട്രി എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോവൂലേ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോവും ഇനിയോ എഡ്യൂക്കേഷനും മെഡിക്കൽ കെയറും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വ്യക്തി നിൽക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ആരും ആകാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് എന്നും അസുഖങ്ങൾ വരും നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് വേണം എഡ്യൂക്കേഷനും വേണം മെഡിക്കൽ കെയറും വേണം എങ്കിൽ എങ്ങനെയാവും നമ്മുടെ കൺട്രി കുത്തനെ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പ് ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകൂലേ തതേടാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ ആണ് എന്തായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് നോളജ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ നോളജ് വെച്ച് ആ ഒരു വ്യക്തി പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ എന്താ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി മിസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര സെക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് പ്രൈമറി സെക്ടർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ഉണ്ട് ട്യൂഷറി സെക്ടർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എത്ര സെക്ടേഴ്സ് ആണ് ത്രീ സെക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ യെസ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ പ്രൈമറി സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരിക നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫിഷിങ് ഡയറി ഫോറസ്ട്രി മൈനിങ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡ്രി ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും നമ്മുടെ പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ വരും അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ടു സെക്ടർ അതായത് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ജാഗരി മാനുഫാക്ചറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ജാഗരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറിയിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അഗ്രികൾച്ചറിന് വന്നതാണല്ലേ അപ്പം ആ അവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റോ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടും സോ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ എത്തുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നതല്ലേ ഇനി നോക്കിക്കേ കാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് നമ്മുടെ പേപ്പർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അപ്പൊ ആ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാരാ ആര് മൂലാ നമ്മുടെ ട്രീസിലെ അതെവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രൈമറി സെക്ടറില് അതേടാ പ്രൈമറി സെക്ടറിലെ സംഭവങ്ങൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രീസ് എന്തായി പേപ്പറായി മാറി അതേപോലെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി ട്യൂഷറി സെക്ടർ എന്നാൽ എന്താ അതൊരു സർവീസ് സെക്ടറാ അതായത് പ്രൈമറി സെക്ടർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തണ്ടേ അപ്പൊ എങ്ങനെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുക നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട് ടൂറിസം ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതായത് ഇവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വേണം അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കാണിക്കാൻ എന്ത് വേണം ഹോസ്പിറ്റൽസ് വേണം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ത് വേണം സ്കൂൾസ് വേണം ബാങ്ക് വേണം അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ട്യൂഷറി സെക്ടർ അഥവാ സർവീസ് സെക്ടർ എന്നാണ് ഇതൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സും ക്ലിയർ ആയില്ലടാ ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് അടുത്തത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സോ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് എടാ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയും സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ നോൺ മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് കേൾക്കുന്ന മുന്നേ ഒരൊറ്റ കാര്യം ആലോചിച്ചത് ഫൂ മണി പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ മാർക്ക മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് പെർഫോം ബേസിക്കലി ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ക്ലിയർലി എന്താണ് മണി ബേസ്ഡ് ആണ് ഇനി എന്താ നോൺ മാർക്കറ്റിംഗ് നോൺ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ നോട്ട് ഫോർ മണി മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവിടെ കാര്യങ
പുരുഷന്മാർക്ക് വേറെ അമൗണ്ട് ആയിരിക്കട്ട മെന്നിനും വിമനും ഒരേ രീതിയിൽ എന്താണ് സാലറി കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എല്ലാ സെക്ടറിലും എന്താണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വിമൻ ഹാവ് ടു ഡു ഡൊമസ്റ്റിക് കോഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വീടുകളിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നതൊന്നും പറയല്ല അവരെപ്പോഴും വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ എന്താ തുണി തുണി കഴുകുക അതേപോലെ അലക്കുക തുണി കഴുക തന്നെ അലക്കല്ലേ സോറി മാർക്ക് പേട അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മള് അയൺ ചെയ്യുക റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുക ദെൻ കുട്ടികൾ നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസും ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആ സമയത്ത് മെന്നിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും വിമണ്ണെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴോ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണോ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ല മെന്നിന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ ക്യാഷും മണിയും കൂടുന്ന സമയത്ത് വിമൺ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് കുറഞ്ഞു 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 വരിക അല്ലെ ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വൈ ഡസ് ദിസ് ആപ്പൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ മക്കളെ നടക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും എല്ലായിടത്തുമുള്ള കേസല്ല മിസ് പറയുന്നത് എന്നാലും ഇന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആൺകുട്ടി കുടുംബത്തിലുണ്ട് ആ അവൻ വലുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കും ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ച് പോവാനുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും പൈസ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവാക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്ത സമയത്ത് എന്താ അവർ സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാ സ്കിൽഡും കൊണ്ടുവരുന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരിയല്ല മിസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും എന്താ ഒരുപാട് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനും അവൻ അവൻ അവനതായിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പോളിഷ് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും പോളിഷ് ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കല്ല് പോലെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് പോളിഷ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അടിപൊളി എന്താണ് നമ്മളെ ഓരോ ടെമ്പിളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലുള്ള ഓരോ നമ്മളെന്താ സ്കൾച്ചേഴ്സും ഓരോ രൂപങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറും സോ ഒരു കല്ലിൽ നിന്ന് ആ ഒരു രൂപമായി മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് കല്ലിൽ നിന്ന് ആ ഒരു രൂപമായി മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അവർ ഇൻകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളോ അവിടെ കൂടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് അല്ല ഇൻകം എന്തെയും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലേ കാണാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെടാ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷനാ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോപ്പുലേഷൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ടിന് ഒരുപാട് ഗുണാഗത സംഭവം പക്ഷെ ആ പോപ്പുലേഷന് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവോ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇനി മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷനെ അവിടെ ക്വാളിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ആരാ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ക്വാളിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ആക്കുന്നത് ആര് കാരണ അവിടെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവണം അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഹെൽത്ത് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഹെൽത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അടിപൊളിയാണ് ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുക മാത്രമല്ല സന്തോഷത്തിലൂടെ എന്താണ് തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകാം അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പോകലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഹെൽത്തും നല്ല രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റേറ്റും എന്താണ് ലിറ്ററസി റേറ്റും എന്താണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഒരു ക്വാളിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ മക്കളെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എൻ ഏരിയ അത് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഏജ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓ എ ബോ ഹു ക്യാൻ റീഡ് ആൻഡ് റൈഡ് വിത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ദ ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എൻ ഏരിയ അത് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഏജ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓ എ ബോ ഹു ക്യാൻ റീഡ് ആൻഡ് റൈഡ് വിത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവർ നമുക്ക് എന്താണ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ വെറും എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ലിറ്ററസി 
ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് നവോദയ വിദ്യാലയം നവോദയ വിദ്യാലയം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ത്രൂ എൻ ഓൾട്ടറേറ്റി സ്കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ടു ദ ടാലന്റ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് റൂറൽ ഇന്ത്യ റൂറൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താണ് അവരെയൊക്കെ എന്താ അവരെ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെന്താ നവോദയ വിദ്യാലയം പോലുള്ള സ്കൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ ജി ഡി പി ജി ഡി പി ഉള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു വരെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ടു ത സോറി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടിയിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഗ്രോത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിയില് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ആളുകൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലിറ്ററസി റേറ്റ് അത്രത്തോളം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഹെൽത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഗവൺമെന്റ് ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പേഴ്സണും ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ദ കോ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബെഡ് ഹാസ് ബിൻ ഇൻക്രീസ് നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ബെഡ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ എന്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ പേഴ്സൻ്റെയും ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെൻഡൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി സെവനിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് വരെയേ നമുക്ക് ലൈഫ് എക്സ്പെൻഡൻസി ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കേം അതായത് ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം സോറി മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം അതെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുള്ളൂ എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ആയ സമയത്ത് സെവൻറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അതായത് എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ എന്താണ് ആളുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മക്കളെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു സെക്ഷൻ അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് മിസ് വീണ്ടും വരും കേട്ടോ അപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് മിസ് എന്താ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബ്സ് വീഡിയോ താങ